Karibu msomaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza. Siku hii nakuletea mada inayosema mambo yanachangia kuchelewa kuolewa kwa mwanamke. Mambo ambayo yanachangia kwa mwanamke kuchelewa kuolewa. Narudia tena mambo yanayochangia kwa mwanamke kuchelewa kuolewa. Hii ndio mada nilionayo siku hii ya leo ndugu mtazamaji. Ningependa nikwambie wazi kabisa wanawake wengi wanapenda kuolewa lakini hawajui kanuni za kumpata mwanaume ambaye atapata sababu za kutosha kumuoa mwanamke huyu na kutokana na kutokujua mambo mengi wanafanya vitu vingi vya kubahatisha na katika ubahatishaji huo wanakosea na jambo ambalo lisababisha hao watu wabakie single kwa muda mrefu sana sasa yule alioimba wimbo walishazichezea hisia zako mpenzi wangu mwisho wa siku akakwacha ukilia mapenzi ukayachukia ila sio mimi aliimba wimbo ule alikuwa anazungumza kitu cha ukweli wanawake wengi wanachezewa hisia zao kukuwa ni ile haji ya kutaka kuolewa ndio ile haji ya kuwa na wanaume ambao watajivunia kuwa naye wanajikuta wanafanya makosa mengi sana na mengine hawajui kwamba wanakosea sasa mambo ambayo yanachangia kwa mwanamke kuchelewa kuolewa ni haya yafuatayo la kwanza ni kuigiza kuigiza sasa hili lina 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 matawi mengi sana uh, lakini ningependa kuzungumzia moja ya kwanza ningependa hoja kuzungumzia baadaye kidogo na kuzungumzia kuigiza sana ni kuigiza ni hili ni kwamba pale ambapo umekuwa kwenye mahusiano na huyu mtu umeanzisha mahusiano na huyu mtu una kuiwa mahusiano na huyu mtu kabla hujafikia hatua ya kutambulishana kwa wazazi unapomuita mai wangu unamaanisha nini yani unaona kama vile unamiliki yani ameshakubali mia kwa mia na ndio maana wanaume wengi wanakuwa wazito kumwanza kumwambia mwanamke mpenzi sawa kwa hiyo unapoanza kumwambia mai mai maana tayari umeshahalalisha kwamba yeye ndio wako unamiliki o, wangu vipi Unaweza kumuuliza maswali umekula siji ujala nina nina nini unaonyesha kama vile unajali usi mtu mdogo wakuuliza umekula au ujala Ni jambo msingi umekuta simu yake iko bize uliko unaongea na nani wewe wewe nani unauliza swali kama hilo eh so umekuta simu yangu iko bize unaniuliza ulikuwa unaongea na nani kwa nini unataka ujue ulikuwa unaongea na nani wewe ni nani Kwa hiyo ukutana uh, uh, mwanao mwenye kerehele ataona anaweza kuelewa lakini uko mbele atakutesa sawa lakini mwanaume wa ukweli ambaye ana uh, mpango wa kuishi na kuletea raha katika maisha yako ata, atashtuka pale ambapo unaonyesha kwamba tayari umeshaanza kumiliki wakati bado kwa hiyo kwa mwangalifu sana sasa oh sasa itakuwaaje akiniuliza mbona mimi uniti mai sio nina nina kwa na dada mmoja ana hawara tu hawara tu eti yule hawara anamwambia mbona uniweke facebook mbona uniweke kwenye profile yako akamwambia ni hawara tu akamwambia kwa hiyo lazima ufikie mahali baba anapokuuliza mbona uniti mai uniti sio hiyo mpenzi sio mbona uniti mwambie samani bado nakupima kwa afahamu yuko kwenye kipimo kwa asijiona tu tayari ameshakuchukua tu kama nguo ya mtumba unajua nguo ya mtumba unachukua kirais rais tu unaona 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 nguo ya mtumba unachukua kirais rais tu lakini nguo ile special unaangalia na bili yake vile inatisha Sawa, kwa hiyo lazima pale unapoona kwamba analalamia kwa nini muiti mai muiti mpenzi si nani na mwambie no. Huko kwenye kipindi cha uangalizi bado sijajithibitishia kwamba kweli wewe ndio utakuwa mume wangu. Kwa hiyo lazima uonyeshe hali ya kujithamini na kwamba wewe ni mtu ambaye uko kefu. Si unabebwa bebo tu hivi kama changudoa. Sawa, jitahidi sana sana. Sawa, kwa kwa hiyo jitahidi sana usionyeshe kwamba unamiliki, usionyeshe kwamba wewe ndio umeshamkubali kabisa yule hali kama vile mume wako. No muonyesha kwamba no uko kwenye kipindi cha maangalizi ndio hata kama unanitia sawa hiyo nimekupa sawa hiyo kama ofa sawa hata kama nakutia sawa sawa hiyo 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 ina sehemu yake ni burudani sawa hiyo ni burudani sehemu ya 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 kawaida tu ya maisha sawa lakini sio hiyo imehalalishwa kwamba wewe ndio umekuwa mume wangu kwa hiyo lazima ajue kwamba ni mtu ambaye unajijua unajielewa na unataka kitu ambacho umekithibitisha kama ni kitu sahihi sio unabahatisha eneo la pili ambalo linachangia <laughs> wanawake wengi uh, uh, kuchelewa kuolewa uh, ni uh, kufanya tendo la ndoa kama uchawi sawa <laughs> wacha tendo la ndoa kama uchawi wa kumkamata mwanaume 
Sawa. hili kwa sababu limaponza wengine wameachiwa na ujauzito. Haipata tu mwambie mwanaume nina ujauzito, tayari mwanaume kaingia mitini. Sasa hivi. <laughs> Unapokuwa umekubaliana kucheza ngoma ya kubwa ku, uh, uh, kutembea na huyu mwanaume ambaye bado hajaonyesha urasmi kwamba wewe ni mke mtarajiwa, haja kutambulisha kwao, haja mtambulisha kwenu. Sawa, na mmeanza kucheza tendo la ndoa kwa sababu nafahamu wanaume wanapenda tendo la ndoa na wengi kwa hata wanawake wengine wakiona mwanaume apende tendo la ndoa wanamshtukia naona wewe mwanaume gani huyu apende tendo la ndoa kwa hiyo hali ipo sasa tafadhali sana kama usitegemee kwa sababu umeshaanza kumvulia chupi ukafikiria kwamba ndoa hiyo ni tiketi ataenda kukoa lazima uonyeshe nidhamu katika maeneo mengine sawa wataalamu wa sayansi mapenzi ambao wanazungumza hivi juu ya tendo hilo la ndoa kwa mwanaume sasa hivi kuna maneno ambayo nimeanote sasa hivi men are not moved by sex they are moved by what they feel for the woman they are having sex with nitarudia maneno haya kwa ambao nafahamu kiingereza wataweza kuelewa vizuri nitatoa tafsiri yake Kiswahili men are not moved by sex they are moved by what they feel for the woman they are having sex with asifi wanaume hawasukumi na tendo la ndoa Yaani ustarajie tendo la ndoa kumfanya yeye akuweke wewe uje kuwa mke wake. Sawa, utegemee hilo. Sawa? Asema wana sukumwa, wanavutwa na kufanya ili wewe wafanye maamuzi ya kuoa. Kwa jinsi gani mwanamke huyu anamfanya mwanaume huyu aisikie amepata mwanamke bora? They are moved by what they feel for the woman they are having. Kwa yale mambo mengine ambayo anazofanya aisikie kwamba amepata mwanamke bora ndio hayo ambayo pale anapofanya tendo la ndoa na wewe anaithibitishia kwamba ni mwanamke sahihi anastahili kuwa mke wangu. Sasa wewe ukatoka ukafikia kwamba tendo la ndoa ndio tiketi ya kuingiza ndani ya ndoa unaidanganya. Tutakuimbia wimbo Waisha sikizia hisia zako mpenzi wangu mwisho wa siku ukakwacha ukilia mapenzi ukayachukia ila sio mimi ndio unakuta wanawake wanalalamika hivi doctor inakuwa inakuwa kwa nini kila mwanaume anayekuja na niacha kila mwanaume anakuja na niacha no umekosea kanuni kabla ujitengeza mazingira mengine mazuri ya msingi umeingia mtendo wa ndoa ukafikia tendo la ndoa kila kitu na wenye na wengi hamjui tendo la ndoa nyinyi wanawake hamjui jinsi ya kumridhisha mwanaume hamjui mnabahatisha kama ujaangalia uh, uh, video yangu inayosema tendo la ndoa linaloboa lisiloboa naomba uiangalie sawa kama ujaangalia video itafute hapa tendo la ndoa lisiloboa kuna vitu kama sita nimevyaorodhesha pale ndio uweze kufahamu jinsi gani kwa hiyo unaweza kuona mboa mpenzi wako tendo la ndoa ujui wewe una, unashika masikio ya mwanaume kama vile unakamua limao sawa <laughs> itakupunza ita itakupunza sawa una, unashika ume wa mwanaume kama vile unamenya ndizi itakupunza Huyu mwanaume acha kuona historia na wanawake watano au sita kabla yako wewe. Lazima utalinganisha. Kwa hiyo kuwa na vitu vingi vya kuichanganya akili yake. Sawa, kuwa na vitu vingi vya kumfanyia mwanaume kiasi ambacho anashindwa kuelewa hivi wewe unamfanyaje mpaka anapata utamu mpaka baby anapokuwa na pizza na sikia haya kiwango cha juu sana. Kwa lazima uwe na vitu vya kuhakika vya kusababisha akili ya mwanaume iache ya, kuangalia mambo mengine yote acha kuangalia wanawake wengine wote au anakuwaza wewe. Hicho ndio kinaweza kufanya. Sasa unaingia kwa tendo la ndoa, unajua mambo mawili au matatu. Anajua utanzia wapi utaishia wapi. Itakuponza. <laughs> Anajua mnapokuwa mshavua nguo utafanya hili, utafanya hili, utafanya hili. Kuna la ziada. Kila siku hilo hilo. Atakutumia atakupacha kama kondomu. Kwa lazima vile vile unapoingia kwa tendo la ndoa, vile vile uwe na vitu vya uhakika vya kumpatia mwanaume kiasi ambacho akili yake kweli inakuganda wewe. Kila unapopata hamu ya tendo la ndoa anakufikiria wewe. Sasa kuna video za kufundisha kwa na gharama ya shilingi elfu kumi tuwasiliane kama una una uhakika kwamba unajua kabisa. Sasa hivi kubahatisha. Hebu angalia video yangu ile tendo la ndoa sio boa itakusaidia sana kama ujali angalia. Angalia. Angalia video itakusaidia sana na usipokutana uh, 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 kitu kipi hapo naomba unipigie uh, 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 simu niambie nitakurushia vocha na nitakuuliza maswali ya kuhoji kuangalia vitu gani ambavyo unazungumza sio vipya <laughs> labda nitakuhoji na, na utaalamu wa kuhoji watu anyway hilo ni eneo lingine ambalo ambalo ni la usiku lakini lingine, lingine ambalo lipo ni kuogopa kuachwa sawa unapogopa kuachwa maana ni kwamba sasa <laughs> hili ndio gumu kweli kwa wanawake kulielewa <laughs> 
kwa sababu una kiherehere unataka kuolewa sawa oh fulani kisha olewa dogo zangu ameshaolewa sijui marafiki zangu tu wasema nao wameshaolewa na mimi nataka kuolewa mwanaume anafanya kosa alafu unajifanya kama vile ukuona kama vile hajakosea mwanaume anakuboa unaona kama vile unajifanya ukunde kujishusha lazima mwanamke lazima ajishushe mwanamke lazima ajishushe no sikiliza pale mwanaume anapofanya kosa anajua kwamba amekosea pale anapokuwa amekudhi anajua kwamba amekudhi sio kama ajui anajua ana kile kimamu kabla kama amechukua kichaa sawa kama amechukua mweu sawa fine lakini kama amechukua mtu ambaye ana akili zake timamu nafanya kwa bili pale anapokosea mwanaume alafu wewe ukakaa kimya usimhoji kwa sababu unaogopa kuachwa mwanaume anaona kwamba unamtegea mtego kama sasa hivi unajifanya mtakatifu ili ndani ya ndoa utoe makucha yako mngate unaweza kuona ataanza kuogopa taratibu anaanza kujitoa taratibu anajitoa ghafla taratibu sasa gatu simu zako zipokelewi msaji zako azijibu unaandika message kazi tisima yanajibu mstari moja <laughs> kama vile bango la, la kwenye kio cha habari cha 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 habari wewe unaandika yani unajua habari kwa mfano magufuli kafungua daraja sawa kuna bango moja pale unapopa kubwa sawa unaita headline kio cha habari kuna maelezo mengi sasa unaweza maelezo mengi kwa jamaa anakuja tu bango moja tu ba amemaliza <laughs> unashangaa mbona siku hizi iko hivi sasa gani yaani unaboa unajua pale ambapo mzee amekosea unajua kuna mwanamume mmoja alinipigia alinitumia message anaambia ya daktari inakwaje huyu mwanamke atakosea vipi hasa ni lolote anashtuka wanaume wanashtuka haraka sana mwingine mwanamume mwingine alishangaa akisema alikuwa ameoa ameoa wanawake wawili sasa akakuta wanawake wawili wanapendana kweli akashangaa anajiuliza inakwaje hawa wanawake ni mwanamume kama wa kwanza nikamwambia ni wewe bila ameoa kapi lakini hawa wake ni wake wawili sasa wao maadui lakini wanapendana kweli unaona akashtuka na nipi si doctor inakwaje hawa wake wawili wana wanapendana mno unakwaje sipoki sije kwa wanafichana sio wanachepuka wanafichana sili unaweza kuona ni wamefanya jema mwanzo anaona kumbe baya kwa lazima lazima fahamu hilo. Sawa, hilo lazima fahamu kwamba hilo linaweza kuponza. Lingine ambalo of course linachangia wanawake wengine kwa muda mrefu bila kuolewa ni kuegemea kupita kiasi wanaume kusuala swala la pesa. Kidogo tu naomba hela. Kidogo tu naomba hela. Hiyo hiyo inaponza, sawa? Wale ambao hawana hela, sawa? Kuna wale ambao wenye hela fine. Na wale wenye hela na wenyewe wenyewe wana shida zao. Mwanamke ana hela lakini amsaidii mwanaume mpaka aombwe na ina nyie very no cost so usio mmekwenda kuna mwanamke ana kazi nzuri anapata mshahara lakini hawezi kumsaidia mwanaume hawezi kumpa mwanaume mwanaume ofa mpaka mwanaume aombe guest yaweza kalipia yani siku zote guest analipia tu mwanaume ukipata ah iwezekana nani mimi nilipe mwanaume yani nipe mwanaume mwanaume hela zangu ujinga nini maana ya kupenda kama unashindwa kumsaidia mtu nini maana ya kupenda eh kama unashindwa kumsaidia mtu mpaka kuombe Unajua mwanaume anajisikia vibaya sana kumuomba msaada mwanamke. Mwanaume anajisikia vibaya sana kumuomba msaada mwanaume. Sorry, mwanaume anajisikia vibaya sana kumuomba msaada mwanamke. Anapojisikia kwamba anahitaji msaada ataka kimya. Sawa? <laughs> Kuna story moja ni story nyingi tu ningeweza kukupa za wanawake ambao ziliwaponza. Sawa? Lakini all in all kuna video moja ambayo nimeweka hapo nitakusaidia kuelewa. Ni ni kwamba ni kwamba kwa mfano 80% ya wanaume wanaojua wanaojua wenyewe sawa sawa asilimia 80 ya watu wanaojua ni wanaume asilimia 80 ya wanao jua ni wanaume na tafiti zinaonyesha kwamba ni kwa sababu hawapendi kuomba msaada na jambo ambalo kupata solution hawezi kuomba msaada ni hilo la kwanza la pili ugonjwa wa kansa ya ngozi unawakuta wanawake zaidi yani wengi zaidi kuliko wanaume sawa Ugonjwa wa kansa, sawa? Kansa ya ngozi. Unawanasa wanawake wengi zaidi kuliko wanaume, lakini wanaokufa kwa wingi ni wanaume. Unaweza kuona, sawa? Sawa. Yaani wanaume akisema wanaume moja wanachelewa kwenda kutafuta tiba. Kati ya wanawake wako smart sana. Akiona tu natizo la ngozi, tayari amekimbia. Kwenda kutafuta tiba. Wanaume kuomba msaada wanapata shida sana na wengine mpaka gono limeanza kula limeanza kula uume ndio anaenda hospitali anajua kwamba ametembea ana gonjo wa zina lakini mpaka aanze kuona uume unaoza ndio anaenda hospitali unaweza kuona kwa hiyo jitahidi sana kama katika swala la pesa kwa muangalie sasa mwanaume kwa very sensitive kutokana na maeneo ya pesa itakusaidia sana kuwa mpenzi bora 
kosa lingine ambalo wanawake inasababisha wanawake wengi kuchelewa kuolewa ha. kufanya mazoea na wanaume wengine wanaume wapendi competition sawa so, wanaume hawapendi competition wakishaanza kuona una mazoea na wanaume wanaume mara kwa mara itakukosti unamwelewa kwenye competition na sasa wanaweza kamili kwamba una mstaliti sasa hata kwambie hiyo kwamba hizo ndio hisia zake au sio wewe ujiamini sijui nini mbona unalamishi sana sijui nini na nini na nini mwanaume hayo haelewi sawa cha msingi anataka ajione kwamba yuko special kwa nini unafanya mazoea na mwanaume mwingine hizo kwanza sasa hata kuambia is gonna isikia unapokuwa unaongea kwa muda mrefu na mwanaume mwingine unapokuwa unacheka na muda mrefu na mwanaume mwingine sawa sawa au una post post kwa picha umepiga na mwanaume hata kama amjia kumbatiana lakini ume post post picha kwa mwanaume mwanaume mwanzio anaangalia hayo yote kaita kuponza vile vile. Utaonekana una mbegu ya kukosa uaminifu, msaliti. Na mwisho, mambo yanachangia wanawake wengi uh, kutokuolewa. Ni kuwa na marafiki wazinzi. <laughs> Sawa, unapokuwa na marafiki wazinzi wengine wanaweza kupoza. Sawa, hilo linaweza kuchangia lakini lingine ambalo linaweza kuchangia hali kama hiyo ni kuwa na marafiki wazuri kuliko wewe. <laughs> Oh, na marafiki wazuri kuliko wewe. Kila kikutana na wewe uko na kizinga kimodo. Utahali wewe wewe we, unaonekana kivuli. Yule ndio macho yote yanaeka kule mwanamke. Sawa, wewe kama vile kivuli, kama vile haupo. Ina ina zunguza ni science sawa. Ukiwa na marafiki wazuri wazuri, unapoenda kwa rafiki yako kwa mpenzi wako mnata mume mtarajiwa, mweke pembeni. Usiende na mtu ambaye amekuzidi uzuri wa muonekano wa nje. Ana makalio makubwa kuliko ya kwako. Alafu unapeleka makalio yako yamekaa kama na, kama nani. Unajua ile kuna tunda moja inaitwa fenesi. Ya tunda fenesi, ya tunda fenesi, but ana yamekaa kama vile fenesi. Ah makalio yatakuponza. Ene ene oh no, sio kwamba mwanaume anaangalia makalio, lakini oh no, ni kwamba unapokuwa na mwanamke rafiki yako wa kike ambaye ni mzuri kuliko wewe, unapoenda kwa rafiki yako tafadhali mweke pembeni. Sawa, asije kabadilisha channel. Akabadilisha <laughs> channel hii tutalia wewe. Anyway, kama wale ambao unaangalia kwa mara ya kwanza channel hii na ukaribisha uendelee kuangalia channel hii. Channel ina uhusiano na masuala ya kimahusiano ya mapenzi. Nisajili. Naomba ujisajili na nitaidia kuelewa mambo unafaidika na mafundisho ninayotoa hapa. Kwa ujisajili uh, chini ya video hii kuna kibox cha kundi chenye maandishi meupe. Bofu ya pale utapata maelekezo vitu gani ambavyo vitakusaidia uweze kuboresha mahusiano yako. Lakini uh, uh, kuna video nyingi ambazo zitakusaidia kuboresha mahusiano yako hapa. Akusaidia sajili kwenye channel hii utapewa taarifa na YouTube kwa njia SMS au ujumbe mfupi kwamba kuna video mpya ambayo imewekwa. Na kuna video mpya ambayo natarajia na, na kuziweka ya kwanza ambayo inafuatia ni kwamba vyakula vinavyosababisha uke uwe na harufu mbaya. Ya pili vyakula ambavyo vinasababisha uke uwe una harufu nzuri. Hizo ni video ambazo zinakuja hivi karibuni. Kwa hiyo jisajili ili uweze kupata taarifa haraka sana uweze kuangalia video hiyo kabla hujaachika. Lakini lingine ambalo napenda kuambia kwamba uh, na natoa huduma kwa ajili ya wanawake ambao wana ugonjwa wa ukimwi na wanaume ambao wana ugonjwa wa ukimwi kuunganisha kwa gharama ya shilingi 10,000. Hiyo itakusaidia vile vile katika mahusiano yako vile vile. Lakini lingine ambalo lipo uh, ni na video clips ambazo zina mafundisho jinsi gani ya kumwandaa mwanaume, jinsi gani ya kumwandaa mwanamke. Na video clips ambazo zina maelekezo na vile na majarida ambayo kwa kuna vitu kama vitano tofauti ambavyo unaweza kutumia kwa gharama ya shilingi kumi lazima uwe na Gmail. Kama una Gmail haiwezi kapanda kwenye WhatsApp ni ina, 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 ina GB nyingi sana, ni nzito. GB ni sawa sawa na MB 1400 na 20 something. Sawa. So, kwa hiyo uh, anwani ya Gmail na uh, Gmail ni ya muhimu sana. Sasa so, uwezo kafungua WhatsApp kama una anwani ya Gmail. Kwa hiyo anwani ya Gmail kama una WhatsApp, kwa sababu unaniangalia hapa kwenye simu yako, whatever wherever you are, you are seeing me, anwani ya Gmail uwezo kafungua WhatsApp kama kama una anwani ya Gmail. Kwa hiyo itafute anwani ya Gmail, nitumie utaweza kuangalia video clips za mafundisho mazuri sana. Sawa? So, ambayo yatakusaidia kufurahia mahusiano yako katika maeneo mbali mbali na haswa kwenye tendo la ndoa. Mwanaume ana maeneo 11 ambayo yanamsaidia mwanamke mwanaume ajisikie raha kwenye tendo la ndoa na mwanamke ana maeneo 14 ambayo yaramisho mingi ameshafahamu. Kwa hiyo hayo yote naweza kutumia uwe mwanamke au mwanaume kwa gharama ya shilingi 10,000 tu. Kwa hiyo tuwasiliane kwa namba 0754 0754 94 ntarudia 0754 Mungu akubariki na kutokea maisha mema kimahusiano kimapenzi kwa heri